हेलो एवरीवन आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं गाउस के जो लो है गाउस का जो थ्योरम अपने पास है हम उसके एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एन के अंदर बच्चों टोटल थ्री एप्लीकेशन दिए हुए हैं उन एप्लीकेशन में बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी न किसी की वजह से यह डिटरमाइन करना है तो यह सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास है हम फाइंड करेंगे बच्चों यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल की वजह से आप सेल भी कह सकते हैं हम इसको कंडक्टिंग स्पेयर भी कह सकते हैं बच्चों हम इसको होलो स्पेयर भी बोल सकते हैं हम इसको होलो स्पेयर भी कह सकते हैं बच्चों होलो स्पेयर एक तो है होलो स्पेयर एक होता है बच्चों सोलिड स्पेयर होलो स्पेयर में क्या होता है बच्चों ये अंदर वाला पोर्शन पूरा खाली रहता खोखला रहता है सॉलिड में ये कंप्लीट फुलफिल अपने पास रहता है ये कंप्लीट फुलफिल रहता है सॉलिड में बच्चों जब भी हम होलो स्पेयर को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं होलो स्पेयर को हम जब यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके आउटर पार्ट यानी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सरफेस आर डिस्ट्रीब्यूशन या होना है यह जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो सरफेस आर डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन जब हम सॉलिड स्पेयर की बात करते हैं इसको चार्ज हम देते हैं तो बच्चों ये सारा चार्ज इसके वॉल्यूम में इसके इनसाइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको हमें यह कह सकते हैं कि यह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास होता है लेकिन हमें या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डिटरमाइन करना है वो ओनली होलो स्पेयर कंडक्टिंग स्पेयर यानी हम इस पर यह कह सकते हैं कि हम इसको कंडक्टिंग स्पेयर भी बोलते हैं ये कंडक्टिंग स्पेयर होता है और ये नॉन कंडक्टिंग स्पेयर अपने पास होता है हमारे जो एन कहता है हमें इस होलो स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डिटरमाइन करना है इस होलो स्पेयर के कारण बच्चों हम क्या करेंगे इस होलो स्पेयर के बाहर इसके सरफेस पे इसके इनसाइड में इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें डिस्टेंस के साथ जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम ले रहे हैं जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है उस पॉइंट की डिस्टेंस के साथ हमें क्या करना है ग्राफ भी बताना यानी ग्राफी के रिप्रजेंटेशन भी हमें यहाँ करना होता है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों हमने यह जो पॉइंट लिया है वो कहा लिया है आउटसाइड द सेल हमने लिया है और आउटसाइड द सेल हमने लिया है तो पहले बच्चों यह होलो स्पेयर हम बनाते हैं तो मैंने देखो ये होलो स्पेयर बना रखा है और इस होलो स्पेयर का जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ कितना है कैपिटल आर है अब यूनिफॉर्मली मैं इसको क्या कर रहा हूँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर करा रहा हूँ तो मैंने बताया कि सारा चार्ज जो होगा बच्चों कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके आउटर सरफेस पर होगा ये सरफेस पर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब हमें चूंकि ये पता है बच्चों कि हम यहाँ गाउस के लो का अप्लाई यहाँ करने वाले हैं हम यहाँ गाउस के लो को अप्लाई करेंगे तो गाउस का लो ओनली क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है तो हमें यहाँ गाउसिन सरफेस बनाना पड़ेगा और गाउसिन सरफेस बनाने के लिए बच्चों हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा और क्लोज करने के लिए बच्चों यहाँ जो हम गाउसिन सरफेस बना रहे हैं वो किस फॉर्म में ले रहे हैं किस शेप में ले रहे हैं वो स्पेरिकल शेप में ले रहे हैं दिखाई दे रहा है भाई आपको तो यह हमने एक स्पेरिकल शेप में ठीक है ये स्पेरिकल शेप में हमने यहाँ गाउशन क्या ले लिया है एक सरफेस ले लिया है ये इसको कहा हमने ये गाउशन स्पेरिकल सरफेस अपने पास है इसका रेडियस बच्चों में स्मॉल आर ले लेता हूँ इसका रेडियस स्मॉल आर हमने यहाँ ले लिया है अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक पॉइंट बच्चों यहाँ मैंने P ले रखा है और ये P पॉइंट जो है P पॉइंट जो है इस P पॉइंट का जो कंडीशन है वो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि स्मॉल R इज ग्रेटर देन कंपेरिजन ऑफ कैपिटल R यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है बच्चों ये पॉइंट आपके पास आउटसाइड है किसके आउटसाइड है बच्चों आउटसाइड ऑफ द सेल अपने पास है आइस आउटसाइड ऑफ द सेल यानी हम कह सकते हैं ये कंडक्टिंग स्पेयर जो इसके बाहर है अब हमें यह हम मान लेते हैं कि बच्चों मैंने ये जो चार्ज दिया है वो क्यों चार्ज यह दिया है इस सरफेस पर तो गाउस का एप्लीकेशन क्या कहता है बच्चों अपने पास में ई डॉट डी एस इक्वल टू 
सबमिशन क्यू टोटल चार्ज अपॉन परमिटिविटी अब टोटल चार्ज से बच्चों हमने यहाँ कितना ले रखा है क्यू ले रखा है तो यहाँ टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है वो हमारे लिए है कितना है क्यू है अब यहाँ यदि हम बात करें बच्चों तो ई और डी एस में एंगल होना चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूँ कि बच्चों ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया में मान लेता हूँ कितना है डी एस अपने पास है और आपको पता है कि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो ये एरिया होगा अब ये देखो बच्चों ये क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आउटवर्ड होता है अपने पास बाहर की साइड होता है तो हम यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ एंगल कितना डिग्री होना है जीरो डिग्री होना है सो यहाँ ई डोट डी एस ए डोट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ई डी एस कोस जीरो डिग्री लिख सकते हैं और ये टोटल चार्ज अपॉन परमिटिविटी हो सकता है ई बाहर आ गया और ये आ गया बच्चों डी एस क्योंकि कोस जीरो अपने पास वन हो जाएगा डी एस एरिया एरिया किसका बच्चों हम गाउस का लो अप्लाई करें तो गाउसिन स्पेयर का एरिया होगा और गाँव से स्क्वायर का एरिया कितना होगा बच्चों फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया और ये आ गया क्यू अपॉन एप्सलॉन नोट आ गया सो ई इक्वल्स टू कितना आएगा क्यू अपॉन ये इधर चला गया फोर पाई एप्सलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर आर स्क्वायर को बाद में लिखा क्योंकि ये वन अपॉन फोर पाई एप्सलॉन नोट क्या बन सकता है क्यू बन सकता है तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ रहा है क्यू की फॉर्म में वो कितना होगा बच्चों के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपने पास होगा और यदि हम बात करें और यदि बच्चों हम बात करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आउट वाला जो पॉइंट है वो ये जो डिस्टेंस है इस पी पॉइंट का आउटसाइड की पॉइंट का जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फाइंड कर रहे हैं उसके स्क्वायर के क्या आता है इन्वर्सली प्रपोर्शनल आता है ये वैल्यू अपने को याद रखना है ताकि हम बाद में इसका ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन अच्छे से कर सकें लेकिन मान लो कि बच्चों हमें ये किसकी फॉर्म में चाहिए डेंसिटी की फॉर्म में चाहिए तो हम इसको डेंसिटी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चों ये सरफेस साइड डेंसिटी और सरफेस साइड डेंसिटी क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया होता है तो यदि मान लो कि मुझे इसका यहाँ पर सरफेस साइड डेंसिटी के फॉर्म में देखना हो जैसे मुझे यहाँ कन्वर्ट करना हो बच्चों देखो कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं ये आपको पता है कि सरफेस साइड डेंसिटी क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया होता है फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो आप यहाँ क्यों का वैल्यू यहाँ रखकर हम सरफेस साइड डेंसिटी के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है अब हमें बच्चों यहाँ इसके सरफेस पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए होगा इसकी सरफेस पर चाहिए होगा तो ये सरफेस पर चाहिए होगा तो बच्चों अब ये जो पी पॉइंट होगा वो इसके सरफेस पर होगा ये पी पॉइंट अपने पास सरफेस पर अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस सरफेस वाली कंडीशन पर यानी सेकंड जो कंडीशन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कहाँ है अपने पास में यहाँ ही लिख देते हैं ये जो सेकंड कंडीशन हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं बी कंडीशन कंडीशन नंबर बी अपने पास है सरफेस की कंडीशन है और ये अपने पास में हो गया सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सेल ठीक है अब यदि हम बात करें तो ये देखो हमने यहाँ ये कैपिटल आर का रेडियस का ले रखा था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था पॉजिटिव चार्ज ले रखा है तो अब मान लो कि आपने गाउसिन सरफेस क्योंकि सरफेस से डिटरमाइन करेंगे तो गाउसिन सरफेस होगा वो अपने पास इस सरफेस पर ही बन रखा है स्मॉल आर उसका है इस पर एलिमेंट्री एरिया है डी एस है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो एंगल तो बच्चों वही जीरो बनना है तो हम डायरेक्ट ही कर सकते क्योंकि ई आउट क्या पढ़ा हमने बच्चों के के ओपोन स्मॉल आर स्क्वायर पढ़ा तो हम यहाँ देखें क्या देखें कि बच्चों यहाँ स्मॉल आर किसके इक्वल आ रहा है कैपिटल आर के इक्वल आ रहा है स्मॉल आर या कैपिटल आर के इक्वल आ रहा है तो मैं यहाँ ई सरफेस क्या लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकता हूँ यह सिग्मा की फॉर्म में इसको मैं चलो सोल्व करके बता देता हूँ बच्चों हमें ये पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज जो डेंसिटी होता है वो होता है बच्चों अपने पास में चार्ज अपॉन क्या होता है बच्चों एरिया होता है चार्ज अपॉन एरिया अपने पास होता है चार्ज कितना है बच्चों क्यू है एरिया क्या हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका तो इसको कैसे कन्वर्ट करें 
देखो बच्चों के को मैं क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन फोर पाई एप्सोल नोट लिख सकता हूँ और ये ऊपर क्यों आ गया यहाँ इसको ऐसे लिखू क्यू और ये आगे बच्चों एप्सलो नोट ये आगे बच्चों फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर देखो फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों ये क्यू अपॉन फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर किसके इक्वल है सिग्मा के इक्वल है यदि सिग्मा के इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस सरफेस पर सिग्मा की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सलो नोट आएगा सर आपने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि आप सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिटरमाइन कर लीजिए यदि ये कैसा ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है मान लो पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट ये थर्ड फोर्थ ये कुछ पॉइंट्स इस पर है सिक्स पॉइंट है तो इन सिक्स पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो सेम होगा वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पर क्योंकि वो सरफेस जो है बच्चों वो सेंटर से ऑलरेडी सेम डिस्टेंस पर है चार्ज यूनिफॉर्मली ये अपने पास में है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर पॉइंट पर अपने पास सेम रहेगा जो सिग्मा पॉइंट एप्सो नोट से भी हम इसको बता सकते हैं यानी ये आशय हमें प्रूफ हो रहा है कि ये स्मॉल आर के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा कैपिटल आर के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा ये सरफेस के अकॉर्डिंग जो है सरफेस जो है उस पर पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा सेम रहेगा बात समझ में आ रहा है अब हम देखते हैं बच्चों इसके इन में हम देखते हैं अब हम इसके इन में देखते हैं इन साइड द सेल या इन साइड द कंडक्टिंग स्पेयर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कहा बच्चों इन साइड द स्पायरिकल सेल या कंडक्टिंग या होलो स्पेयर तो ये हमने क्या ले रखा है वही कैपिटल आर रेडियस का यहाँ हमने बच्चों एक यहाँ पर क्या ले रखा है स्पायरिकल कंडक्टिंग सेल ले रखा है ठीक है अब हमें यहाँ इन साइड में फाइंड आउट करना मान लो कि बच्चों मुझे इस पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं इस पी पॉइंट को स्पेरिकल सरफेस यानी यहाँ तक के एरिया को मैं कवर कर देता हूँ गाउशियन सरफेस ये वाला इन साइड में इस बार हमने गाउशियन सरफेस बना दिया अब हमें यहाँ गाउस के लोग को अप्लाई करना है तो बच्चों क्या होता है ई डो डी एस सबमिशन क्यू डिवाइडेड बाय सुनो अब हमें यहाँ सबमिशन क्यों किस में चाहिए बच्चों टोटल चार्ज हमें किस में चाहिए गाउसियन पार्ट में चाहिए गाउसियन सरफेस में चाहिए और गाउसियन सरफेस तो बच्चों इस बार इनसाइड है ओल्ड चार्ज का है आउटसाइड होता है इनसाइड तो नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में यानी इन में चार्ज ही टोटल कितना होता है जीरो होता है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों इन में कितना होगा जीरो होगा और आपको पता है यदि मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर भी बच्चों अंदर ही होता है तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो होगा क्योंकि यह चार्ज का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यह चार्ज अपने पास प्रजेंट नहीं है भाई बच्चों बात समझ में अपने पास में अब हम इसका ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एक बात और बता देता हूँ बच्चों यदि इस चार्ज का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो चार्ज का वैल्यू लेस देन जीरो है यदि चार्ज का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो मैं कह सकते हैं कि चार्ज कैसा है बच्चों पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा बच्चों आउटवर्ड होगा यानी उसका डायरेक्शन बाहर की साइड होगा यदि बच्चों क्यू लेस देन जीरो तो मैं कह सकते हैं कि क्यू कैसा है बच्चों नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है इनवर्ड होता है रेडियल इनवर्ड होता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडली इन्वर्ट होगा बात समझ में आ रहा है अपने पास में अब हम इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम इसका करते हैं तो चलो ग्राफ हम बनाते हैं इसका ग्राफ ई एन आर में स्मॉल आर में हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों जैसे ये अपने पास में क्या है ये गाउशियन सरफेस सॉरी ये अपने पास कंडक्टिंग सेल है कैपिटल आर रेडियस का जिसको आपने चार्ज दे रखा है ठीक इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं तो ये है अपने पास में ये लो कैपिटल आर एडीज का है ये पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर रखा है अब हम यदि आपको पता है कि ये सेंटर हो गया इसका ये इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं 
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं और यह हम डिस्टेंस ले लेते हैं अब हमें यह पता है कि बच्चों आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर स्क्वायर का इन्वर्सली होता है सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपोन एप्सोल नोट है यहाँ एक कंडीशन है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर या स्मॉल आर इक्वल होगा बच्चों अपने पास में हम इनसाइड की यदि बात करें तो जीरो होता है और ये वो कंडीशन होता है जिसमें स्मॉल आर लेस देन होगा कैपिटल आर के समझ में आ रहा है और एक सेंटर हम पढ़ेंगे ठीक है सेंटर पर भी जीरो और सेंटर पर स्मॉल आर जीरो हो गया अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो सेंटर पर सेंटर पर आर जीरो कोऑर्डिनेट देख सकते हो आर जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ये कोऑर्डिनेट बन गया एक तरीके से अब हम देखें स्मॉल आर जब मैं मान देखो बच्चों ये सरफेस हो गया ठीक है ये सरफेस हो गया तो ये सरफेस की कंडीशन हो गई इसके इस साइड में स्मॉल आर क्या होगा अपने पास लेस देन होगा कैपिटल आर से यहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा जैसे आप बाहर जाएंगे सरफेस से तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो गया हम जो पॉजिटिव में बना दे सकते हैं वो बच्चों नेगेटिव में भी बन सकता है ग्राफ ठीक है तो यदि हम बात करें तो देखो ई इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा तक बच्चों जहां स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है कम है स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखो यहां तक मैं मान दो यहां तक पॉइंट है तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है तो ग्राफ किसी भी तरीके से यहां नहीं बनने वाला लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे सरफेस पर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस में डिपेंड नहीं कर रहा तो एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आ जाएगा यह आ जाएगा ई सरफेस कितना है बच्चों अपने पास सिग्मा अपोन एप्सो नोट या क्या लिख सकता हूँ के के अपोन कैपिटल आर स्क्वायर इट इज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल आर अब हम बात करें कि जैसे आप बाहर जा चुके सेंट जैसे हम इससे बाहर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर स्क्वायर के इनवर्सली और इनवर्सली में तो पता बच्चों पता है कि ग्राफ इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाना है पैराबोलिक ग्राफ बनता है तो ये आ गया ई आउट अपने पास में स्मॉल आर स्क्वायर जैसा वेरिएशन हम पॉजिटिव में बता सकते हैं वैसे बच्चों इस साइड नेगेटिव में भी रह सकता है अपने पास में ये अपने पास नेगेटिव में भी रह सकता है तो इसका ग्राफ बनता है यदि आप इसको अलग से इस तरीके से बनाना चाहते हैं जैसा हमारे एन बनाकर देता है जैसे हमें एग्जाम में करना पड़ता है बच्चों वो आप इस तरीके से भी इस ग्राफ को बना सकते हैं ये स्मोल आर है ये ई है ठीक है अब हम बात करें कि देखो इसका कंडीशन हम देखते हैं ये स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है और यहाँ हम बात करें कि यहाँ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो बच्चों यहाँ तक तो इनसाइड हो गया सारा पॉइंट ये तो इनसाइड है और इनसाइड में ई e कितना होता है जीरो तो नो चेंजेस यह सरफेस आ गया सरफेस पर डिपेंडेंसी नहीं है स्मॉल आर के साथ में तो यह हमने पास क्या देखा ई e सरफेस क्या है सिग्मा अपोन एप्सो नोट यह क्या आ रहा था के क्यू अपोन कैपिटल आर स्क्वायर फिर हम जैसे आउटसाइड गए तो ये चलो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी हम क्या कर सकते हैं पैराबोलिक ग्राफ क्योंकि ये स्मॉल आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है तो ये बच्चों इसके क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें एग्जाम में सेपरेटली पूछता भी है और इसके रिगार्डिंग अपने पास बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है बच्चों थैंक यू आप यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो बच्चों सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू ठीक है बच्चों